ನಾವು ರೋಮಪುರದವ್ರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ರೋಮಪುರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ರೋಮಪುರದವ್ರು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆಯೋ ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು ಕರ್ತನು ಯಾವನ ಪಾಪವನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಧನ್ಯರು ಈ ಶುಭ ವಚನವು ಸುನ್ನತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೋ 
ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಆಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೋ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆಮೇಲೆ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು ಇದು ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆದ ನೀತಿಗೆ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವರಾದಾಗ್ಯೂ ಮೂಲ ತಂದೆಯಾದನು ಅವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಅವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಸುನ್ನತಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಿತೃವು ಆಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮೂಲ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಂತ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸುನ್ನತಿಯಿಂದ ಆತ ನೀತಿವಂತನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸುನ್ನತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಅಹ್ ಹೊಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮೂಲ ತಂದೆ ಯಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟನು ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದ ಮುಂಚೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟನು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದನ್ನ ಆತನಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣವಾಯಿತು ಯಾವುದು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆತನು ಆ ದೇವರು ನಂಬಿದನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆತನು ದೇವರು ಆತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಆ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಸತ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ನಂಬುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆತನು ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನೇನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನೇನು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಹರ್ಷದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸ ಎಣಿಸಲು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನು ಜೀವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ತಂದೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ಆತನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅದು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬೇರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಹ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದವರು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ನಾನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಿಸುವವರನ್ನು ಹರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ಶಪಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಪ್ರಿಯರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಬ್ರಿಯರದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ವೀರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪ ಕರೆಯಲ್ ಕರೆಯಲ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರಟು ಹೊರಟನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ವಾಗ್ವಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನು ಇದ್ದನಂತೆ ಇದ್ದವನಂತೆ ಬೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಗಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು
ದೇವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಲೋಕದ ಲೋಕದವರಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಲೋಕದವರಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೂಡ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಅಬ್ರಾಹಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನ ಆತಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕದ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆತನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡು ಹೊರಟು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋದಂತ ದೇಶ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ದೇಶ ಆತನ ಭಾಗ್ಯವಾದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಹಮನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸುವಂತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಶಪಿಸುವಂತವನ್ನ ಶಪಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಕುರಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಕುರಿಂತ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಪ್ರಿಯರೇ ಎರಡು ಕುರಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದನು ಅವನೇನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲಗಳು ನಾವು ಆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಕುಡಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ಗೊತ್ತಂತವರು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ಯಾಕೋಬ ಯಾಕೋಬನ ಮೂಲಕ ಆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ಇಸಾಕ ಇಸಾಕನ ಮೂಲಕ ಯಾ ಯಾಕೋಬ ಯಾಕೋಬನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಯುವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದಂತ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಅನೇಕ ಮಿಷನರಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ನಾವುಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ದೇವ ಜ್ಞಾನ ದೇವ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಭಾವವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಳೆತನು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯ್ಲರು ಅವರು ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಭುಜ ಫಲ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮೆಕೆದೋನದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾ ಮಾದರಿಯಾದರೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮೆಕೆದೋನದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಘೋಷಿತವಾದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದಸ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಭೆಯವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಸ್ಮಿಕ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಹ್ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಅಂಗೀಕರಿಸದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಂತೂ ಎಡಬಿಡದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರದಾತನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕು ವಾಕ್ಯ ಅದು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ ಅನೇಕ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಂತೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವಿತ ವಿಧೇಯತೆಯ ಜೀವಿತ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗ್ಬೇಕು ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರ ಇಬ್ರಿಯದವರು ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹೋದರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೊಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಇಬ್ರಿಯ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಕಠಿಣರಾಗದಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಎಂಬ ಕಾಲವು ಇರುವ ತನಕ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮೊದಲಿಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಬೀಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೋಪವನ್ನು ಬೀಸಿದವರು ಯಾರು ಮೋಶೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ ದೇಶದ ಅಯುಕ್ತ ದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ ಮತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕುಳಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಅವಿಧೇಯರನ್ನು ಕುರಿತಲ್ಲವೇ ಅವರು ಸೇರ ಸೇರಲಾರದೆ ಓದದು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನೂ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವನಾದಾನೋ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವು ಅದು ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಡುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಧಿಯನಾದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧಿರಾಗುವಂತ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿ
ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಇಟ್ಟಂತ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿಷಯ ಫೇತ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡುವಂತವಾಗಿತ್ತು ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆತನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು ಅವನ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳು ಆತನಿಗೆ ಆಳು ಕಾಳುಗಳು ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಆಳು ಕಾಳುಗಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತನ ಇದ್ದನು ಪ್ರಿಯರು ಆದ್ರೆ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಆತ್ಕೊಂಡು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಆತ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾರಿ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಲೋಟನು ಅಗಲಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಆ ದೇವರು ಏನ್ಮಾ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೋಟನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹೋಗು ನೀನು ಬಲಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀನು ಎಡಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಲೋಟನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಆತನು ಯಾವ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕಳ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಆತ್ಕಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಲೋಕದ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆತನ ಲೋಕದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಆತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕಂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತ ಆತನು ಆ ಚಂದವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಆತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಲೋಟನಾದ್ರೂ ಇಹಲೋಕದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಆತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಓ ಇದು ಚಗರೂರಿನ ತನಕ ಏದೇನ್ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಸದೋಂ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣ ಏದೇನ್ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತನು ಗಮನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಆತನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತಕೊಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಎಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಲೋಟನು ಮತ್ತು ಇದ್ದಂತಹ ಸದೋಮ್ ಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಸದೋಮ್ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಟನನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ತಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೆರದ ಬಾರನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರನ್ನಾಗಿರುವ ಹೋನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ನನ್ನ ಸೊತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಆದಾನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಸ್
ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ತಂಗುದಾಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಯಾವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತನ್ನ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದೆ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿರುವಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣ ಫೇತ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಗುಣ ಅವನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಹಂಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ ನೀತಿವಂತಲೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಇದ್ದಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ನಾನು ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಅನೇಕ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನ ಅದನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತೀವಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿವರು ಕಾಣ್ತದೋ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೀವಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ದುಃಖವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ವ್ಯಸನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅದೇ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಂತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತನ ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನ ಆತಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸುವಂತ ಆತನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಆತನು ಒದಗಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈತನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಉಪಕಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಹ್ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹೆಜ್ಜೆ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಫೇತ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಡ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಆ ಪುರಾ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಳ್ಳವನಾದನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭರವಸೆಯ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬುವಂತ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಂದವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಳಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ದೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇಡುವಾಗ ಪೂರ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಡ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಗುಣ ಅದು ಭರವಸೆ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಭರವಸೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಅಲಗಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಂಬಿ ನಡೆಯುವಂತ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮದು ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ವರ್ತಿಸುವಂತ ಅಹ್ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮದು ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಭರವಸೆ ಜೀವಿತ ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇಷ್ಟಾರನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಮನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಿದೆಯರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಬಲ್ಲನು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಮಾ ಪ್ರವಾಹವು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೋ ಆತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಕ್ತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬುದೇ ದೇವೋನು ಕೇಳಿ ರೋಷಗೊಂಡನು ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡದೆಯೂ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬದೇ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಯಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿತ ಏನು ಭರವಸೆಯ ಜೀವಿತ ಓ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಆ ಹತ್ತು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾಳರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಂತ ದೇವರು ಮೋಶ ಎಂಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಲ್ಲವೋ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆತನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ದಾನಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ
ಸುತ್ತ ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿರುವಾಗಲೂ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ನೀತಿವಂತನ ಕರೆದ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಆತನ ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಆತನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೀತಿವಂತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆತನು ಪೂರ ನಂಬಿದನು ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭರವಸೆಯ ಜೀವಿತ ನನ್ನ ನಮ್ಮದ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು ನಿನಗೇನು ತಟ್ಟದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮರಣಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ತಟ್ಟದು ನಿನಗೇನು ಅದು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಇಲಿಶನು ಆ ಒಂದು ಆತನನ್ನು ಆತನ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸುತ್ತ ಆ ಒಂದು ಆ ಸೈನ್ಯದವರು ಬಂದು ಆತನ ಡೇರೆ ಸುತ್ತ ನಿಂತಾಗ ಆ ಗೆಹೆಚ್ಡಿಯು ಆತನು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲಿಶನು ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆತನನ್ನ ಆತನ ಕಂಡುಗಳನ್ನ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೆಹೆಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಸೈನ್ಯ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಜೀವಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಾವು ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಆ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ನಾಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿತು ಅವರ ಹೃದಯವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಲಿ ಎಂತ ಸರಿ ಏನೇ ತಡವಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಭರವಸೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಮುರಿದೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅಳ್ಳಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಳ್ಳಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಬೇರು ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಯೋಗ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ನೆಲೆಗೊಂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ ನೆಲೆಗೊಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬೊಂಕಲಿಲ್ಲ ಕಡೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕಪಟತನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ಆತನ ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡುವಾಗ ಫೇತ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಡ್ ಮೊದಲ ಫೇತ್ ಇನ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಫೇತ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮನ್ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ಡೆಮನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇತ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಬ್ರಾಹಮನು
ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾರುಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನೇಕರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಚೆಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು ಹೌದು ಇತರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಬ್ರಾಹಂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಆತನು ಆ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ನು ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನು ಸತ್ತರೂ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಆತನ ಮಗನನ್ನ ಮಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ ನೋಡುವಂತ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಆತನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋತವನ್ನು ಆತನು ಟಗರನ್ನು ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೋ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೋಬನ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಇಸಾಕನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ ಆತ ನಂಬಿಕೆಯು ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತೆಂದು ಕಾಣಬರುತ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರು ನಂಬಿದನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು ಸತ್ತದ್ದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ತದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರು ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬಂದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗೇಬಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನನಗೇನೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತರುವಂತವನಾಗಿರ್ತಂತೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ
ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ವಾಗ್ಬಾತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಿಗೆ ಇದ್ದವನಂತೆ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದನು ಅದೇ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅಹ್ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನ ಅವನಂತೆಯೇ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನಿತ್ಯವಂತ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜೀವಿತ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಐದನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದನು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಆತನು ಡೇರೆಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಲೈಫ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಸ ಬಂದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಏನು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ಲಾಭವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಹೋಪ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಜೀವಿತ ನಡೆಯುವಂತ ಜೀವಿತ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಜೀವಿತದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಡೆಯದ ವರ್ಗು ಅವನು ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಅತನು ಬದುಕಿ ಸತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಪರಲೋಕದ ಪರದೇಶಿಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಎದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜನ ಒಂದು ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಪರದೇಶಿಗೆ ಆತನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಎದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಹೆಸರೇ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ಐದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನಾಗುವುದ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯೊಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗಿದ್ದಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ಬೇಕ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ನೋಡುವಾಗ ಅತ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೇತ್ ಶೋರಿನ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೇತ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಡ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಫೇತ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಮತ್ತು ಐದರಾಗಿ ಫೇತ್ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಪ್ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕಸ್ತಿವಾರಗಳು ಆ ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವಲ್ಲ ಆ ಪರಲೋಕದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಆತನ ಸಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನೀತಿವಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದಾಗ್ತದೆ ನೀತಿವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದಾಗ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಾವು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರನ್